নিমন্ত্রণ সুন্দর এসএম সংবাদে সঙ্গে আছে আমি রিয়াদ হাসান শুরুতে জানাবো শিরোনাম দুর্নীতি দূর করতে জেলা প্রশাসকদের কঠোর হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দুর্নীতির লাগাম টানতেই হবে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কোনো আপোষ করা হবে না ময়মনসিংহে বললেন সিইসি সারা দেশে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কার্যক্রম শুরু আলেদার নেতৃত্বে লন্ডন চক্রান্ত শুরু করেছে বিএনপি অভিযোগ নাসিমের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া নির্বাচন হবে না হুঁশিয়ারি ফখরুলের লঘু চাপের প্রভাবে সারা দেশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রাজধানীতে যানজটে নাকাল নগরবাসী কক্সবাজারে আলাদা পাহাড় ধসে চারজনের মৃত্যু দুর্নীতি দূর করতে জেলা প্রশাসকদের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে যেভাবেই হোক দুর্নীতির লাগাম টানতে হবে জেলা প্রশাসকদের দেশ বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার তাগিদ দিয়ে তিনি আরও বলেন আড়াল থেকে অনেকেই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে তিন দিনের জেলা প্রশাসক সম্মেলন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের তেইশটি দিক নির্দেশনাও দেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা নির্দেশনা বাস্তবায়নের উপায় ও সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনা করতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনার জন্য প্রতি বছর আয়োজন করা হয় জেলা প্রশাসক সম্মেলন তিন দিনব্যাপী সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্যালোবারের সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলোর প্রায় চুরানব্বই শতাংশ হারে চারশো আটচল্লিশটি বাস্তবায়ন হয়েছে এতে প্রশাসনে বাড়ছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা একটি ইলিশ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা মা ইলিশ রক্ষা মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের সমস্যা ও তা সমাধান করতে নীতি নির্ধারকদের কাছে দিক নির্দেশনা চান জেলা প্রশাসকরা কিন্তু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এই আইনটি অকার্যকর হয়ে পড়লে চরম জনদুর্ভোগ ও জন নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে সরকারি কর্মকর্তাদের তৃণমূলে সুশাসন নিশ্চিত করতে একাত্ম হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমন সহ দশটি বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের তেইশটি নির্দেশনাও দেন সরকার প্রধান মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে যে তাদের জীবন মানটাকে আমরা কিভাবে উন্নত করতে পারি কাজে তাদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলি কি সেই সমস্যাগুলি জানা এবং তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করার সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনোভাবে হয়রানি বা বঞ্চনা শিকার না হয় দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার কারণে যে উন্নয়ন হচ্ছে তা ত্বরান্বিত করতে দুর্নীতি দূর করার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী করাপশন দূর করতে হবে যেভাবে হোক কারণ কোনো কাজ করতে গেলে সেখানে যদি করাপশন হয় আর সেটুকু যদি খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমার উন্নয়নের ছটা গ্রাম বাংলায় বা কোথাও লাগবে না কাজে এ ব্যাপারে আপনাদেরকে জনসচেতনতাও সৃষ্টি করতে হবে এবং নিজেদেরকে ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে গণমানুষের সমর্থন না থাকলে অন্যরা সুবিধা নিয়ে দেশকে পিছিয়ে দিতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে এক হয়ে যদি কাজ না করতে পারি তাহলে উন্নতি সম্ভব নয় নইলে একটু দুর্বলতা পেলে অনেকে আসবে আমাদেরকে অনেক রকম মানে উপদেশ দিতেন অনেক রকম কথা বলতে কিন্তু তার আড়ালে থাকবে আমাদের দেশটাকে নিয়ে খেলতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি যেন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় ভূমিহীনদের তালিকা তৈরি করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া সহ পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং জলাধার সংরক্ষণে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাহমুদুল হাসান এসএটিভি ঢাকা সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কোনো আপোষ করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা ময়মনসিংহে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আগামী মধ্য অগাস্টে রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ময়মনসিংহ থেকে আওলাদ হোসেন রুবেলের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুমাইয়া অর্থী সারা দেশে শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম আর ময়মনসিংহে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলবে নয় আগস্ট পর্যন্ত আর আগামী বছরের দুই জানুয়ারি খসড়া তালিকা ও একত্রিশ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে এ হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হওয়ায় খুশি নতুন ভোটাররা পাসপোর্ট বা অন্যান্য ইয়ে কাজে লাগবে তাই দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ বা চার বছর পর পর নির্বাচন তো এটা তো দিতে হবে তো এই স্মার্ট কার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ লম্বা লাইন নিয়ে ভোটা হতে হয় এখন এভাবে হলে অনেক সুবিধা হয় মানে খুব কম সময়ের মধ্যে ভোটার হওয়া যায় আর কি নির্বাচন কমিশনার এসে নিজে আমাকে ভোটার করেছে সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এদিকে সিইসির প্রত্যাশা আগামী নির্বাচনে সব দলই অংশ নেবে তাই নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক দিক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে আমি আশা করি সব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে কোন দল নির্বাচনে অংশ করবে না কথা এখন পর্যন্ত কেউ বলিনি আর বাকি যেটা প্রশাসনিক বিষয় সেগুলো কঠোরভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব যাতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তার মতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কাজে নিয়োজিতরা সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ তাই কেউ অবহেলা করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি ভোটার তালিকা দাম এবং ঠিকানা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত তাদেরকে আমরা অল্প কিছু পারিশ্রমিক দেই সেটা বড় কথা না বড় কথা হলো সাংবিধানিকভাবে তারা দায়বদ্ধ সুতরাং সেটা যদি অবহেলা করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা করার সুযোগ রয়েছে এবারের ভোটার আইডি কার্ড আরও উন্নতভাবে তৈরি করায় ভুয়া ভোটার হওয়ার সুযোগ নেই বলেও জানান সিএসি निर्वाचनकालीन सरकार आलोचना करबा आवामी लीग शेख हसंदार नेतृत्व आगामी जतियों निर्वाचन साफ जान दें बर्तमान निर्वाचन कमिशन कार्यक्रम আওয়ামী লীগ আস্থাশীল জানিয়ে নাসিম বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে কমিশনকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে লন্ডন চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে আজকে বিভিন্ন কথাবার্তায় বিএনপির কথাবার্তায় বোঝা যায় একটি নীল নকশা সামনে রেখে আগামী নির্বাচনে ভুল করার জন্য তা তৎপর হয়ে গেছে কারণ সংবিধানেই যেটা আছে বারবার যেটা বলা হয়েছে এবং সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নাই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া কোনো নির্বাচন করতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে বরিশালে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে এসে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচন হলে কি হয় তা উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানুষ দেখেছে আওয়ামী লীগ জোর করে ভোট কেড়ে নেয় প্রশাসনের সহায়তায় তাদের ভোট ডাকাতি প্রতিহত করতেই আগামীতে শেখ হাসিনার সরকারকে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে বলেও জানান मानुष भोट दी जाए सकल समान अधिकार तैर करते निर्वाचन करते যেখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে সহায়ক সরকার ইস্যুর সমাধান হয়নি সেখানে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ নিয়ে ভাববার সুযোগ নেই এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন এবং শামসুজ্জামান দুদু সহায়ক সরকার নিয়ে খালেদা জিয়ার প্রস্তাবনার পর আলোচনায় বসতে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপ দেবে বিএনপি এমনটাও জানান এই তিন নেতা এজন্য সরকারকে নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানান তারা प्रधानी दल विषय ना होते ही आगामी निर्वाचन रोडमैप घोषणा कर पालन करते पथे अग्रसर होते प्रशासन जो मन आज के अधीन নির্দলীয় ভূমিকা পালন করি পরের দিন আমার চাকরিটা থাকবে না নির্বাচন কমিশন যতই নিরপেক্ষ থাকুক না কেন বাংলাদেশের মাটিতে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না যখন আমাদের নেত্রী বাইরে থেকে আসবে কিভাবে গঠন করা যায় সহায়ক সরকার এবং তার অধীনে কিভাবে নির্বাচন করা সম্ভব এটা তিনি বিস্তারিতভাবে বলবেন তো আমার মনে হয় তখন আলোচনার প্রেক্ষাপটটা আরও স্পষ্ট হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি আদায়ে প্রথমেই সুশীল সমাজ ও বিরোধী অন্য দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় বিএনপি পাশাপাশি সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টির কথা ভাবছে দলটি তবে এখনই রাজপথের আন্দোলন নিয়ে দ্বিধায় নেতারা জনগণও চায় শান্তিপূর্ণ সমাধান আমরাও চাই শান্তিপূর্ণ সমাধান যদি না হয় 
এবার কিন্তু এটা জনগণের ভোটের অধিকারের প্রশ্নে জনগণ কিন্তু বারবার প্রতারিত হতে চায় না সুষ্ঠুভাবে যাতে আমাদের ক্ষমতা পালাবদল হয় সেই কারণে পর্দার অন্তরালও থেকে তার এই ধরনের একটা সমঝোতা করে জনগণকে বলতে পারে যে এই এই রূপরেখা আমরা দিলাম এটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে আমরা অনুরোধের পর্যায়ে আছি আমরা কর্মসূচিতে এখন যাই না তো সরকারের পদক্ষেপ সরকারের ভূমিকার উপরে পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা এসবের পরও দাবি আদায় না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ এখনো ঠিক করেনি বিএনপি তবে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে পরিষ্কার ঘোষণা দলটির নেতাদের মঞ্জুর মিলন এস টিভি ঢাকা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনারের গুরুত্ব কতটুকু এমন প্রশ্ন এখন শুধু ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নয় খোদ আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কর্মীদের মধ্যেও মানবাধিকার বিষয়ক প্ল্যাটফর্ম ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন যখন বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই সংগঠনের কর্মকাণ্ড থেকে কেউ কেউ নীরবে সরে এসেছেন লন্ডন থেকে হেফাজুল করিম রকিবের প্রতিবেদন ব্রিটেনের প্রবীণ রাজনীতিক ও প্রয়াত মানবাধিকার নেতা লর্ড এরিক এভেরি বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে দুই সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এই সংগঠনের ব্যানারে ওই বছর থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার সংখ্যালঘু নির্যাতন সহ মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির বিপক্ষে ক্যাম্পেইনের লক্ষ্যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে বিগত কয়েক বছর এই সংগঠনের সেমিনার শুধু গুরুত্বই হারায়নি ব্রিটেনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে সংগঠনটি করার পরে আমরা হাউস অফ কমনজে এবং হাউস অফ লর্ডসে বিভিন্ন সময় আমরা সেমিনার কনফারেন্স করেছি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ইস্যু নিয়ে গেল বছর আওয়ামী লীগের প্রতিবাদে সেমিনার থেকে জামাতের প্রতিনিধিকে বের হয়ে যেতে হয় আর এ বছর জামাতকে দাওয়াত দেয়াই সেমিনার বয়কট করেন আওয়ামী লীগ টেরোরিজম অ্যান্ড দ্য রুল অফ ল সেই বিষয়ে আলোচনা হবে না এবং এখানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে ওটি কোনো বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বারদের সঙ্গেও আলোচনা নয় কাজেই সেখানে অংশগ্রহণ করবার কোনো কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারাই বা কেন আসেন এমন গুরুত্বহীন সেমিনারে এ নিয়েও সমালোচনা রয়েছে ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আমি মনে করি যে দেশ থেকে স্পিকার দুইটি বা তিনটি রাজনৈতিক দলের এনে এখানে যে সেমিনারগুলো হয় খুব একটা লাভ হয় বলে আমার মনে হয় না রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে দেশে না বসলেও কোন একজন ব্রিটিশ লর্ডের আমন্ত্রণে ব্রিটেনে এক টেবিলে বসতে আপত্তি নেই এটি এখন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কাছে রীতিমতো হাস্যরসের বিষয় আমরা আমাদের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বাইরে আসব কেন আমরা তাৎকান্ডিতে এসে আমাদের সমাধান করার তো প্রয়োজন নাই আমাদের রাজনৈতিক সমস্যা যদি থাকে আমরা সেটা সমাধান আমাদের দেশে বসে করতে হবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলার বিদেশের কাছে দর্ণা দেওয়া বন্ধ করা হতে হবে প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সেমিনার কক্ষে যে কেউ ইচ্ছা করলে অনুষ্ঠান করতে পারে তাই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি কিংবা পার্লামেন্ট সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া এসব সেমিনারের আসলে কি কোনো গুরুত্ব আছে এমন প্রশ্ন তুলেছেন রাজনীতিবিদরাই হেফাজুল করিম রকিব এস এ টিভি লন্ডন লঘুচাপের প্রভাবে সারা দেশে অব্যাহত রয়েছে হালকা থেকে মাঝারে বৃষ্টিপাতে কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি এলাকায় আবারও ধসের শঙ্কা করছেন আবহাবিদরা আর সাগর উত্তাল থাকায় সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে তবে আগামী দু একদিনের মধ্যেই বৃষ্টি কমে যাবে বলেও জানান তারা এদিকে টানা বৃষ্টিতে জলজট ও যানজটে নাকাল হচ্ছে রাজধানীবাসী বিস্তারিত মাহমুদুল হকের প্রতিবেদনে শ্রাবণের এই টানা বৃষ্টি প্রকৃতিকে সজীবতার পরশ বুলিয়ে দিলেও অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজধানীবাসীর জন্য একে তো বৃষ্টি তার উপর যানজট এরই মধ্যে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা এতে ভাঙাচোরা রাস্তাগুলোর অবস্থা আরও বেহাল হয়েছে অন্যদিকে এসব রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যানবাহন ও পথচারীদের পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ বৃষ্টি কারণে রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা এই জন্য আমাদের সময়ও প্রচুর লাগতেছে এই যে বিষয় থেকে এখন গাড়িটা নিয়ে আসছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তবে বাড়বে তাপমাত্রা হালকা থেকে মাঝের জন্য বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং সেই সাথে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে এই কারণে আমাদের চারটি সমুদ্র বন্দর তিন নম্বর সতর্কতা সংকেত দিকে যেতে বলা হয়েছে পাহাড়ি এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের 
ভূমিদশের সম্ভাবনা রয়েছে আগামীকাল ছাব্বিশ তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে আসবে এবং ধীরে ধীরে সেটা আরও কমবে লঘুচাপের প্রভাবে দেশের আট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি হলেও এ পর্যন্ত চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ দুশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে মাহমুদুল হক এস টিভি ঢাকা কক্সবাজারে পাহাড় ধসে শিশু সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে চারজনকে ভোরে কক্সবাজার শহরের লাইট হাউস ও রামু উপজেলার মিঠাছড়ি ইউনিয়নের চেন্দা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা জানান টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে লাইট হাউস এলাকায় পাহাড় ধসে মোহাম্মদ শাহেদ ও সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যু হয় এ সময় দেলোয়ার হোসেন ও আরাফাতকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অন্যদিকে রামুর চেন্দা এলাকায় পাহাড় ধসে ঘুমন্ত অবস্থায় একই পরিবারের সাইমা ও জিহান নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে মাটি চাপা পড়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তাদের বাবা জেউর রহমান ও মা আনার কলিকে ওই দম্পতিকেও কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে আরও বৃষ্টিপাত ও পাহাড় ধসের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা চলতি বছর সারা দেশের মধ্যে এইচএসসিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পাশের হার উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ যা সব থেকে কম মোট জিপিএ পাঁচ পেয়েছে ছশো আটাত্তর জন শিক্ষার্থী এদিকে এসএসসির পর এইচএসসিতেও ফলাফল বিপর্যয় নিয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট জনরা কুমিল্লা প্রতিনিধি আবু মুসার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুমাই অর্থে এবারের কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কুমিল্লা চাঁদপুর নোয়াখালী ফেনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর জেলার এক লাখ তিনশো বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী পাশ করেছে উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো জন শিক্ষার্থী এছাড়া তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে ইংরেজিতে ফেল করেছে আটত্রিশ শতাংশ এবছর শতভাগ পাশ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র সাতটি গত বছরের তুলনায় এবার পাশের হার কমেছে চোদ্দ দশমিক নয় সাত শতাংশ দক্ষ শিক্ষকের অভাব শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট ও কোচিংয়ের প্রতি নির্ভরতার ফলে ফলাফলের এমন বিপর্যয় বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা ইংরেজিতে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছে তো দক্ষ শিক্ষকের অভাব আছে এটি নিঃসন্দেহে বলতে পারি এবং আমি যতটুকু জানি অনেক প্রতিষ্ঠানে আছে যেখানে ইংরেজি টিচারই নেই শিক্ষা বোর্ডের যে তদারকির যে বিষয়টি সেখানটা তাদের একটি গাফিলতি আছে তারা যদি এই বিষয়ে পর্যাপ্ত তদারকি করেন আমাদের ইংরেজি শিক্ষকের যেখানটায় মানসম্মত শিক্ষকের ঘাটতি আছে সেই জায়গাটা তারা জানেন সেখানটায় যোগ্যতম যারা শিক্ষক তাদেরকে ডেকে পাঠানো দরকার এদিকে এমন ফলাফলের কারণে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে মনে করছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়াটা অনেক টাফ হয়ে ফলাফল বিপর্যয় নিয়ে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান একটা কমিটি গঠন করে দিয়েছে তিন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির মাধ্যমে এবং আমার এখান থেকে ওই সব প্রতিষ্ঠানকেই আমার বোর্ডের যে ফলাফল তার নিচে टेलीशन चैनल गुरटेलैट भाड़ा দুর্যোগকালীন সময়ে মিলবে সব ধরনের নেটওয়ার্ক সুবিধা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ হলে এসব সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এই শিক্ষা মোবাইলের দ্রুতগতি ছাড়াও আরও অসংখ্য সুবিধা মিলবে বলে বিশ্বাস ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কয়েক হাজার দ্বীপের যোগাযোগের জন্যে স্যাটেলাইটের স্পেকট্রাম ভাড়া নিয়েও কথা হয়েছে বলে তিনি জানান নিয়ামুল সাদেকের প্রতিবেদন বাংলাদেশে সম্প্রচারে থাকা বৃষ্টির বেশি চ্যানেলের প্রতিটি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ ডলার দিয়ে থাকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার কয়েকটি কোম্পানিকে বিটিআরসি হিসেবে বেসরকারি টিভি রেডিও ও টেলিফোনের স্যাটেলাইট ভাড়া বাবদ এগারো মিলিয়ন মার্কিন ডলার গুনতে হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক চালু হলে স্যাটেলাইট ভাড়া কমপক্ষে দশ ভাগের এক ভাগ হবে তাছাড়া ই শিক্ষা ই সেবায় আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে বিভিন্ন পলিসি লাগে যে আপাতত যে খরচ হচ্ছে এই খরচটা হয়তো ওয়ান টেন্থ বা ওয়ান টুয়েলভ হয়ে যাবে আপনার খরচের কথা বলছি আমি হ্যাঁ কেননা আপনাকে ট্রান্সপন্ডার ভাড়া করতে হবে না 
একটা ট্রান্সপন্ডারে আপাতত পাঁচটা চ্যানেল যায় এই কার্যক্রম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে লিয়াজটা রাখা যে আমরা এই কাজ করছি তোমাদের কতটুকু প্রয়োজন জানাও এগুলো আমরা করছি স্যাটেলাইটটির 40টি ট্রান্সপন্ডারের 20টি ব্যবহার করবে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি ব্যবহার হবে নেভিগেশন বা জাহাজের দিক নির্দেশনায় পরিদর্শন দূর সংবেদনশীলতা মাটি বা পানির নিচে অনুসন্ধান মহাশূন্য এক্সপ্লোরেশন হারিকেন ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং ছবি তোলার কাজে গ্লোবাল পজিশনিং বা জিপিএস সহ অনেক কাজে ওয়েদার আমি অনেক আগে জানতে পারবো যেটা আমাদের কৃষকদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে মেডিকেল যে অ্যাডভান্টেজটা যেমন রোবটিক সার্জারি হচ্ছে আমরা ইউএসএতে ডক্টর বসে আছে এখানে ওটি করছে এটা ইন্টারাপশন আমরা করতে পারি না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারবো আর মিডিয়া যেটা আছে প্লাস আমরা যে আমরা কেবলে যে ডিটিএস দেখি আমরা ডিটিএস ইউজ করতে পারবো ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার আঠারো হাজার দ্বীপের বিভিন্ন অংশের তথ্য আদান প্রদানে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট ভাড়া নেয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন বলে জানান টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ইতোমধ্যে গ্রাউন্ড স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে আগামী বছর মার্চ এপ্রিলের মধ্যে স্যাটেলাইটটির পুরোপুরি সেবা দেওয়া শুরু হবে বলে জানান নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভাবা যায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যখন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সব ধরনের নেটওয়ার্কিং বন্ধ হয়ে যায় তখন এ ধরনের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেসব নেটওয়ার্কিং আবার পুনঃস্থাপন সম্ভব যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে একটি নবদিগন্তের উন্মোচন হতে যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে নিয়ামুল সাদেক এস এ টিভি গাজীপুর ইউনো তারিক সলমনকে হেনস্তার অভিযোগে বরিশালের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হোসাইনকে প্রত্যাহার প্রস্তাব বিচার প্রক্রিয়ার অংশ বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক রাজধানীতে আন্তর্জাতিক ফ্রিল্যান্স প্রতিষ্ঠানের সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পরে তিনি বলেন সরকার সুশাসনের প্রতি আন্তরিক বলেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ সময় তিনি জানান আইসিটি নীতিমালা ও সাতান্ন ধারার বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট করা হচ্ছে পাশাপাশি আইনের দিক ও শাস্তিগুলো বিবেচনা করার কথাও জানান তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্ক রাষ্ট্রদূত মিকাইল হেমনিটি পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল করিম সহ দেশি বিদেশি ফ্রিল্যান্স বিশেষজ্ঞরা এ সময় আগামী এক বছরে দশ হাজার ফ্রিল্যান্স কর্মী তৈরির কথা জানান বক্তারা বিচারিক কাজের যদি তার কোনো ব্যর্থতা থাকে থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক যে প্রসেস সেটা শুরু করবেন সেই জন্যই তাকে প্রথম সেখানে বদলি করা হয়েছে শুধু সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে না যারাই অপরাধ করবেন তাদেরকেই এইটার আওতায় আনা হবে এটার পানিশমেন্ট সম্বন্ধেও আমাদের একটা বক্তব্য থাকবে ইয়াবাসহ সব ধরনের মাদক থেকে দূরে থাকতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর কুড়িলে বসুন্ধরা কনভেনশন হলে বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধন অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান মন্ত্রী বলেন দেশে মরণ নেশা ইয়াবার বিস্তৃতি সুনামির আকার ধারণ করেছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও এতে আসক্ত হয়ে পড়ছে তাই শিক্ষার্থীদের সচেতন হবার আহ্বান জানান তিনি বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান শিক্ষা গ্রুপের উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও নতুনদের স্বাগত জানাতে এই সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির সচিব সম্পদ বড়ুয়া ও সিআইডি প্রধান শেখ হেমায়ত হোসেন সহ গণমান্য ব্যক্তিরা আজকে ইয়াবার ক্ষতিকর প্রভাব যেটা নীরব নিঃশব্দ সুনামির মতো সারা দেশ ছড়িয়ে পড়ছে তরুণ সমাজের একটা অংশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আহ্বান করব প্লিজ মাদককে না বল প্লিজ ইয়াবাকে না দুবন্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টেনে তুলতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এমন পর্যবেক্ষণ দিয়ে বন্ধ থাকা বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি সিটিসেল আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে চালুর নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ আর এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে বিটিআরসি কর্তৃপক্ষকে একই সঙ্গে সিটিসেলের লাইসেন্স পুনর্বহালেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেয় মিজান আহমেদের প্রতিবেদন দু হাজার ষোলো সালের তিন নভেম্বর একশো কোটি টাকা বকেয়া পরিষদের শর্তে দেশের সবচেয়ে পুরনো মোবাইল ফোন অপারেটর সিটিসেলের তরঙ্গ বরাদ্দ খুলে দেয়ার নির্দেশ দেয় আপিল বিভাগ তবে সিটিসেলের দাবি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিষদের পরও প্রতিষ্ঠানটির বরাদ্দ তরঙ্গ স্থগিত করে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি পরে বিটিআরসির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে আবারও সর্বোচ্চ আদালতে যায় সিটিসেল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ জানায় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত যথার্থ কারণ ছাড়াই তাদের এই লাইসেন্সটা পরবর্তীকালে এগারো ছয় দুই হাজার 
সতেরো তারিখে লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করে দেয় এবং বরাদ্দ বরাদ্দ বাতিল করে দেয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিটিসেল অর্থাৎ প্যাসিফিক টেলিকম লিমিটেড একটা কন্টেম্পিটিশন ফাইল করে এবং মোহন আদালত এটা শুনে আজকে সেটা শুনানি আনতে আদেশ প্রদান করে যে যে লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করে দিয়েছিল সেটাকে রিকল করা হয় এবং ফ্রিকুয়েন্সি যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে রেজিস্টার করে দেওয়ার জন্য চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদেশ প্রদান করেন এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে আপিল বিভাগের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন অ্যাটর্নি জেনারেল হ্যাঁ প্রধান বিচারপতি শুনানিকালে বলেছিলেন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই ডুবে যাওয়ার মতন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেগুলোকে টেনে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন জনগণের স্বার্থে পরবর্তী আদেশের জন্য আগামী ছয় আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে বলেও জানান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা ছ মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশনা দিয়ে বিএনপি নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মধু আহমদের বিরুদ্ধে দুদকের দায়ের করা মামলার বিচারে আদালত পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয় একই সঙ্গে মামলার অভিযোগ গঠনের বৈধতা নিয়ে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত আদালতে ব্যারিস্টার মধু আহমদ নিজেই তার পক্ষে শুনানি করেন আর দুদকের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী খুরশিদ আলম খান জ্ঞাত আয় বহির্ভূতভাবে সাত কোটি আটত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার দুশো সাতাশি টাকার সম্পদ অর্জন এবং চার কোটি চল্লিশ লাখ সাঁত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগে মধুদ আহমদের বিরুদ্ধে দু সালের ষোলো সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান থানায় মামলাটি করে দুদক সেটা মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশন স্পেশাল জাজ কোর্ট নম্বর সিক্স থেকে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জাজ ঢাকা ওনার কোর্টে বদলি করে দিয়েছেন এবং একটা অবজারভেশন দিয়েছেন কোনো অ্যাডজনমেন্ট ছাড়া অর্থাৎ মুলতবি ছাড়া ছয় মাসের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে হবে রাজধানীর কল্যাণপুরে নব্য জেএমবির জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের চার্জশিট শিগগিরই দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট প্রধান মনিরুল ইসলাম ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে তিনি জানান কল্যাণপুর অভিযানে নিহত জঙ্গিরা গুলশান হলি আর্টিজানের চেয়েও বড় নাশকতার পরিকল্পনা করছিল ওই মামলায় গ্রেপ্তার পাঁচজনই এসব কথা স্বীকার করে এক বছর পরও মামলার চার্জশিট না দেওয়ার বিষয়ে মনিরুল ইসলাম বলেন ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না পাওয়ায় চার্জশিট দিতে দেরি হয়েছে গেল বছরের পঁচিশ জুলাই রাতে কল্যাণপুরের জাহাজ বিল্ডিং খ্যাত তাজ মঞ্জিলে অপারেশন স্ট্রং টোয়েন্টি সিক্স নামে অভিযানে নয় জঙ্গি নিহত হয়েছিল তারা মজা করেছিল যে একসাথে তিন চার জায়গায় যদি তারা হামলা করে তাহলে সেইটার সেটা সামাল দেওয়া ল এনফোর্সিং এজেন্সির পক্ষে সম্ভব হবে না ফলে বাংলাদেশকে তারা মানে তাদের অকার্য করার যে চেষ্টা সেটায় তারা সফল হবে চট্টগ্রামের ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে মামলা করে ওসুল করা যাচ্ছে না টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে লোকবল সংকটের কারণে ঋণ গ্রহিতার ব্যাপারে ঠিকমতো তদারকি করা যাচ্ছে না এ সুযোগে ঋণ পরিশোধ না করে এক খাতে নেয়া টাকা অন্য খাতে সরানো হচ্ছে আর ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনিয়ম অবহেলার কারণে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অর্ধ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রকৃত ব্যবসায়ীরাও সোহাক কুমার বিশ্বাসের দুপর্বের প্রতিবেদনের দেখুন প্রথমটি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম গেল অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবৃদ্ধি ছিল বারো ভাগ আর কাস্টমসের রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হয় সতেরো ভাগ এ দুটি পরিসংখ্যনই বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের শিল্প ও ব্যবসায়িক শক্তির বড় দৃষ্টান্ত কিন্তু সাম্প্রতিককালে এর মাঝে তৈরি হচ্ছে বিপরীত চিত্র চট্টগ্রাম অর্থ ঋণ আদালতে বর্তমানে এক হাজার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ঝুলছে প্রায় পৌনে এক লাখ কোটি টাকার তিন হাজার তিনশো খেলাপি ঋণের মামলা নামে বেনামে খেলাপি ঋণের এই চিত্র দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মামলা করেও টাকা আদায়ের তেমন নজির না থাকায় মামলা চালাতেও আগ্রহ হারাচ্ছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের ব্যাংকারদেরকে তারা যে খাতটা দেখা দিচ্ছে এই খাতে বিনিয়োগটা না করে তারা ফান্ডটা ডাইভার্ট করতেছে ফান্ড ডাইভার্ট করার কারণে তারা ব্যাংকের টাকাটা ঠিক মতো ব্যাক করতেছে না মামলা করে টাকা আদায়ের রেশিও খুব কম ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাপে ব্যাংক কর্মকর্তারা যাচাই বাছাই না করেই যাকে তাকে বড় অঙ্কের ঋণ গছিয়ে দিচ্ছে এতে একদিকে অস্থির হয়ে উঠছে বাজার অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা ব্যাংক এগ্রেসিভলি 
যাকে পেয়েছে তাকে লোন দিয়েছে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে নাই যে ব্যবসায়ীটাকে আমি এত টাকা দিচ্ছি সেই ব্যবসায়ীটাকে আদৌ এই টাকাটা সে শোধ করতে পারবে কিনা বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সুদের পরিমাণ সর্বোচ্চ খেলাপি বাড়ার এটি একটি বড় কারণ বলে দাবি করেন ব্যবসায়ীরা তাই সুদের পরিমাণ চুক্তি করে ঋণ গ্রহীতাদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ তাদের সোহাগ কুমার বিশ্বাস এস টিভি চট্টগ্রাম চিকুনগুনিয়া সম্পর্কে গেল মে মাসের আগে কোনো ধারণাই ছিল না সিটি কর্পোরেশনের রাজধানীর কলাবাগানে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে আলোচনায় এ কথা জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন ল্যাবএইড ও স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে স্টেট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার এ এম শামীমের সভাপতিত্বে আলোচনায় চিকুনগুনিয়া রোগ বিশেষজ্ঞরাও বক্তব্য রাখেন মেয়র খোকন বলেন চিকুনগুনিয়া রোগটি শনাক্ত হবার পর মানুষ সচেতন হয়েছে গেল রোজার ঈদে টানা নদিন বন্ধ থাকায় রাজধানীর অনেক মানুষ বাসা বাড়ি ছেড়ে গ্রামে চলে যায় সে সময় এই রোগের বিস্তার হয়েছে বলে মনে করেন দক্ষিণের মেয়র সুন্দরী শিল্পী সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরে দুর্নীতি দূর করতে জেলা প্রশাসকদের কঠোর হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দুর্নীতির লাগাম টানতেই হবে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কোনো আপোষ করা হবে না ময়মনসিংহে বললেন সিইসি সারা দেশে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কার্যক্রম শুরু খালেদার নেতৃত্বে লন্ডন চক্রান্ত শুরু করেছে বিএনপি অভিযোগ নাসিমের লেভেল প্লেইং ফিল্ড ছাড়া নির্বাচন হবে না হুঁশিয়ারি ফখরুলের লঘুচাপের প্রভাবে সারা দেশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রাজধানীতে যানজটের নাকাল নগরবাসী কক্সবাজারে আলাদা পাহাড় ধসে চারজনের মৃত্যু ভালো থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে এরপর থাকছে মাঠে মাঠে